আমার তাল তো আবার ঠিক নাই আমার জগলো লেগে আমার সব শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা টিঙ্কু মারছে জগলো রে আবার কথা বলো যে পঞ্চাশ কেজির একটা চাউলের খালি বস্তা যেন নিয়ে আসে সেই বস্তা দিয়ে কি হবো সেটা বস্তা আনার পরে আমি বলতেছি এখন বন্দাও আগে একটু কোহেন বস্তা দিয়ে কি করবেন আমি কইলাম না বস্তা ঢুকাগে তারপরে আমি বলবো কি হইছে না আমার সাথে না কি করা লাগবে না লাগবে দিতাছে 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 মামা আপনি একটু 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 চুপ করেন মামা এই যে পিছে গেছে এটা খালাই দাও এটা টাকা দেন মধ্যে টান টান নেই আবার পরে লাগতো না এই তো গুলো কো তুই আমি না চলে আই ওহ এই কি অসুন ওষুধ নিয়ে ওষুধ খাইয়া তারপর পঞ্চাশ কেজি মাল ধরে এরকম একটা বস্তা নিয়ে আইবি খালি বস্তা চাউলের খালি বস্তা আচ্ছা আচ্ছা মামা এখন কন জগলি তো ফোনে কইলাম পঞ্চাশ কেজি মাল ধরে এরকম একটা খালি বস্তা আনতে বস্তা নিয়ে কি করবেন আপনি এখন আমরা এনসিয়েন্ট যুগের আইনে চলে যাব তারপরে শাস্তি দেওয়ার লাগবে বস্তার মধ্যে খালি ব্যাটারি পরবেন কে কি করে বরং জানে এক লাগে তুই ধরে বললাম দিলাম যা ঠিক আছে আপনি ইংরেজি গান কইতেন হ্যাঁ আমাকে তর্জমা করে দিত 
আমি তারে বলছিলাম তোমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে এসে গোয়েন্দের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা এখন সে ফোন করে জানাইছে আগামী কালকে তারা আসবে গোয়েন্দের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার এই বাড়ি ঠিক আছে কাজ করে নিয়ে ভাই আমি তিন করে নিয়ে ভোরবেলা আমার বাবার বাড়ি চলে যাই কেন আই বেটা দি তুই সকালবেলা এখন সকাল ছয়টার সময় একটা নসিম খাড়া করবি ঠিক আছে আমি এই তিন করে আমার বাবার বাড়ি চলে যাই অসম্ভব তুই যদি বংশের বাচ্চা হয়ে থাকো তুই এই কামসি বলে করবি না কে ভাই জান আপনি জান গুগল লাগে না আমি বীর আমি আমার বাড়ির সামনে প্রজনে মরুন তাদের সাথে ফাইট করি না আমি তাকাই দেবো আমি কি জিনিস এই টিঙ্কু কি জিনিস আমি যদি সততার সাথে লড়াই করতে পারি তোমাদের অসুবিধা কি এই কোহিনুর আমার সঙ্গে সাজা অপরাধ করছে কালকে আর ফয়সালা হবে এতদিন মুখ খুলে নেই কালকে খুললে দায় দেবো সাথে তো দ্বিতীয় বিয়ে করি না এমনি এমনি করি না আমি সেটা দায় দেবো সব কথা বলিস না কালকে উত্তর পাড়ার জমিতে ধান কাটা হইব আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠা আমি যাবো ওইখানে ধান কাটা হইব আমার সামনে থাকতে হইব আর তাছাড়া আমি চাই না যে এই সমস্ত জায়গায় আমি সরাসরি উপস্থিত থাকি তোমরা যেটা পারো বীরের মতো কি করতে চাচ্ছ সেটা করবে তোমরা ঠিক আছে এটা কি করবি ভাই আপনি থাকবেন না ঠিক বুঝতে নিয়ে ভাই ভাই জান আপনি ঠিক বুঝছেন এরকম একটা জামানার মধ্যে আপনি সিনিয়র মানুষ থেকে নিজের মান সম্মান খোবেন নাকি ওইটাই ভালো হয় আমি কি বলি আপনার এই বিল কাটতে থেকে থাকা দরকার নেই যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তোমার সেটা অসুবিধা নেই থাকবো না তারা যেহেতু আসবে আলাপ আলোচনা করতে চুপচাপ থাকবে কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ করবি না তারা কি বলতে চাই সেটা শুনবি সমাধান করবে ধন্যবাদ তুমি যেভাবে আমাকে সাহস জোগায় যেতেছ এরকম বিট টাইপের আর একটা মায়া থাকা উচিত যেটা তোমার মনে করো যে ভাবির ভিতরে নাই দায়িত্ব দিলাম সময় কিন্তু প্রায় শেষ কতটুকু কি হয়েছে না হয়েছে আমি জানি না 
সময় মতো যদি কাজ কাম না হয়েছে তাহলে কিন্তু খবর আছে চেয়ারম্যান সাহেব আর দুইটা দিন আপনি খালি অপেক্ষা করেন তারপরে বিশ্বদ্বার দিন রাত্র তিনটার ভিতরে কওয়া যাবে হারা কই আছে মানে কি মানে হইল গিয়া আমি এক ফকিরের একোস দুইটা কালা মুরগি দিছি আতবসাল দিছি একশো এক টাকা দিছি তুই আমার অঙ্ক দেয় না এখন আপনি কইবেন যে কেন দিছি এই তো সারাদিন পাক শাক করে সে খাইব রাইতের তিনটে বাজে সে দেনে বইয়া অন্তরের চোখ দিয়ে দেখব যে জলিল আর মমতাজ কই আছে আমি ফাইনাল আপনার জানাই দেব শোন তুই যদি আমার মমতাজের আর জলিল দে তিনটার কথা বাদ দে শুক্রবার দিন সকালবেলা হাজির করতে না পারো তোর খবর আছে তুই আমার যত রকম কি ইচ্ছা এখন আছে এটা দাদি নানির কাছ থেকে বহুত হচ্ছি বুঝস নাই হ্যাঁ ওই মানে রাজার পোলা ঘোরা দিয়ে টক বক করে আহে খালি মুখেই শুনছি টক বক করে না ঘোরা সামনা দেওয়া যায় নাই তাইলে কি হবো জানো তোর জরিমানা হইব আমার জরিমানা কি তাও কত টাকা জরিমানা তুই জানো পঞ্চাশ হাজার আমার কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হইব কার হইব আমার দাদা দাদা রইব না আমার তোমার যে মাসে মাসে তিন হাজার করে টাকা দেয় কেল লিখে দেয় এগুলো দেখভাল করার জন্যই তো দেয় এই যে তুমি আমার মমতাজারি দেখে রাখতে পারো নাই শুক্রবারের মধ্যে বাইর করে দিবে কেমনে দিবে কোন থেকে দিবে আমি জানি না বাইকে গেছে মমতাজার জলিল আমি কি খেসার কথা দেখ এই ফ্যাত কান্দনি আমার সামনে কান্দবি না আমার মাথা গরম করবি না কিলি আড্ডি কুড্ডি ভেঙে গেলাম একবারে আমি কোনো কথা শুনবার চাই না আমার মমতাজের আমার কাছে এনে দিবি জলিলারে তুই রাখবি আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাল্লা ওজন দিল তো আমার সময় নইব না বাই থেকে জায়গা জমি বিশান বি ঠিক আছে দেই বিশুদ্ধের বন্ধু দেই তোমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কবি চাইছিলাম তুই তুই মন দিয়ে শোনো হ্যাঁ ক শোনো এই বাড়িতে কলম আমরা মেলা দিন রয়েছি তাই না বিশেষ করে তুমি আর আমি মাঝে মধ্যে গুলদার বাই থাকে আর গুলদার বাই থাকেও না না থাকার মতো বলো তো আমাকে দুজনে যদি থাকা লাগে তা আমাকে মধ্যে কোনো কোনো শত্রুতায় নাই নাকি আছে আমাকে মধ্যে কোনো শত্রুতা নাই তো বাইরে কলাম শত্রুতা থাকতে পারে শত্রু মিত্র কিন্তু আমাকে কিন্তু অভাব নেই বুঝতে পারবো তো কীটা শত্রু কীটা মিত্রটা কিন্তু বুঝতে পারবে না আরে আসল কথা হোমি আর কি কথা চাও কষ্টি তো আর হয়তো এত অধৈর্য হারা হলিতে হবে না কতলাম কি তুমি তো শিল্পী সাহিত্যিক মানুষ ধরো গান রচনা করো কবিতা রচনা করো গান গাও কবিতা আবৃত্তি করো তার জন্য কোয়া নে যাও তুই পুকুর বারে যাও পুকুর বারে যাই বসে বসে পুকুর দেখতেছো রাত নাই দিন নাই যাচ্ছ হুম তারপর ধরো কাঠাল গাছ তলায় যাও হুম সেখানে দেওয়া গেল যে কবিতা লিখতেছো দিন নাই রাত নাই সেখানেও যাচ্ছ পুকুর বারে যাচ্ছ কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কি জানো রাত বেড়েছে কোনো তো যাওয়াটা ঠিক হবে না পুকুর বারে যাই তুমি বসলে কবিতা লিখতে তো দেওয়া গেল কিরা ঘেটি ধরে তোমার পুকুর মধ্যে শুভ হলো সেটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না হাইসে না আসল কথা কিন্তু তারপর হচ্ছে কি মনে করো কাঁঠাল কাঁঠাল গাছতলা হুম কাঁঠাল গাছতলা তুমি দিনে যাইলে যাই বের পারো তা আমার মনে হয় কি রাত্রিবেলা তোমার কাঁঠাল গাছ তলা যাওয়াটা ঠিক হবে না যাবা না কেন আরে কাঁঠাল গাছের নিচে আবার কি দোষ করছে আমার মাথার উপর পরেও কোন সমস্যা নেই কে আর কাঁঠাল তো পরে একদম মানে ছড়ে যাব গা আর কাঁঠাল যদি ওইরকম মিষ্টি হয় তাহলে দুইটা দেখা এলো না সমস্যা কি তুমি আমি বুঝলাম না শিল্পী সাহিত্যিক মানুষের খুব রসিকতা করে বুঝছো কোনো কথার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছ না আচ্ছা কি কইবার চা খোলসা করে কোনো মেয়ে কাঁঠাল গাছে কি আছে তুমি জানো কি আছে কাঁঠাল গাছে জিন আছে কাঁঠাল গাছে জিন আছে হুম আমরা একদিন ধরে এনে আছি কোনো জিন তো টের পেলাম না কেন হ্যাঁ তুমি আবার জিন কখন দেখলে তুমি দেখছো কি আলামত পাইছো তুমি আমার খুলা কো আমি তো পাই না কেন আর তুমি এসব ভাগ কারে দেখাতেছো মেয়ে আমি কেঠা আমি মলম সরটা ছানা মেয়ে 
আরে মিয়া কত জায়গায় গেছি সদর ঘাটের মতন এরকম জায়গায় যেখানে লোকজন গিজিজ করতেছে ওইখানে মিয়া হর আমাকে আর আড্ডা দিছি কত জায়গায় এরকম অন্ধকারে গেছি তার কাছে নিচে বয়ে রয়েছি হ্যাঁ মলম লইয়া মলম বানাইছি নানান জায়গায় কোনো কিছু হয় নাই আর তুমি আমার যে বাড়ির কাছে কাঠাল কাছে নিচে আমার যাইতে মানা করতেছ কি লাগে আমি কিছু বোঝা পারতেছি না সারা ভাই মরণ যদি আসে বুঝলে তার মৃত্যু কিন্তু দিল্লি তো হয় না এন তো কইরও কিন্তু হয় না মরণ হয় কথাটা বুঝতে পারি তুমি আলাম মধ্যে ইতি বলে তো কষ্টি নাকি আচ্ছা খুলা কও কি আলাম দেখছো তুমি কও বলছিলাম কি যে মোটর ব্যাটারি আছে না হ্যাঁ ব্যাটারি রাত্রিবেলা জেনে ধরে একটা দমের কথা কইছে একটা বস্তার ভিতর ভইলে হ্যাঁ এমন বানান দেশে বাসে কি মরে তা কোয়া যাচ্ছে না ককমি হ্যাঁ আমার মনে হয় ব্যাটারি কোন শত্রু ওরে ওই যে কাঠাল গাছ তলা নিয়া বস্তার মধ্যে ভৈরা ওর এটা ছেঁচা দিছে তুই মিলে দেখো আমি যেটা সন্দেহ করছি এটা হইবার পারে আমি একটা জিনিস চিন্তা করি অবাক হয়ে যেতেছি এই বছর আমার কিভাবে এখানে মানে চিনা আমি না কেমনে আইলো এখানে নিজাম সারের কাছে যখনই তরে তর মারবো তুই একটা হেরে চর মারবি শোন তরে ফোন করছে একটা জরুরি খবর দেওয়ানোর লাগে তোর ওই বোতল মামু আছে না এত আমাকে গ্রামে এসে আসার পরেই লাগছে ভেজাল হ্যাঁ ধরা খাইছে গুলজারের কাছে তারপরে খাইছে মায়ের জন্মের মায়ের আমার মনে হয় না কষ্ট হয়েছে এর সর হর দিকে তো টের ফা যাইতেছে না একটু ল্যাংরাই না একটু উ করে না একটু এ করে না কিছুই করে না আমার মনে হইতেছে মদ খাই তো সারা শরীর জ্বলে গেছে মাইরে কিছুই একশান হয় নাই বুঝছিস না বেশি মদ খেলে আমি উনছি সাপে কামড় দিলেও কিছু হয় না তাহলে শোন তরে আমি বিষয়টা জানায় রাখলাম 
তাছাড়া তুই গ্রামে এলি হুন্ডি তোর মামু মায়ের খেয়েছে তুই তো কষ্ট পাবি আমারও কইবি যে আমারও তো জানাইলেন না ওস্তাদ এর লাগে তোর আমি জানাই রাখলাম আরে দূরো মার স্যালুট খালি শব্দ শুনতে হইব বুঝছ না আপনার কোথি আছেন তাড়াতাড়ি বের হয়ে আছেন তো কতদিন ধরে আপনাকে দেখে নি মনের মধ্যে আন ছান করছে সানা গরু তুই কাক সানা গরু করছিস হ্যাঁ আমার সানা বাড়ি তুই গরু করছিস তোর এত বড় সত্তর বাড়ি করেছি কোন চাইছিস এর করাই যে বাড়ি ওরা মাথার ছাল বাউল উঠে ফাজিল করে কার আমি বলেছি ছানা গরু ছানা গরু অর্থাৎ আমার ওস্তাদ আমি ওনার একমাত্র শিষ্য ইদ্রিস আলী খান বাইসতে পেরেছেন শিষ্য মানে মা বাবা কিছুই বাইসতে পারে না একমাত্র ছাত্র মানে একদিন পর তুই কোথায় গেলি তুই যে লাভ হয়ে গেছে কত বছর চারিক তুই মনে হয় আপনি একবারে খাপের খাপ মিলে গেছে গা বুঝছেন আপনি জায়গা মতো তুই লাইছেন কথা বুঝছেন পাঁচশো বিঘা থেকে হয়তো আধা বিঘা এক বিঘা দুই বিঘা কম হইতে পারে আমার এক দাগে এই জমিগুলো আছে আমার অ্যাটাক করবার এই মতো একটা খালি আবাবা দিব দেখবি হাজার হাজার মানুষ এসে পড়ব সব ফিট করে রাখছে এই টিঙ্কু টিঙ্কু কিন্তু বুলেট প্রুফ জ্যাকেট মোট মনে রাখবি তাই নাকি আচ্ছা কারে কারে করছেন বৃক্ষ বলে নাম কি ফলে পরিচয় আমি বলি পাতায় সময় হলে দেখতে পাবি প্রত্যেকটা বড়ি ইয়ালি